Hi, hello friends. I am going to talk to you about this episode. In this episode, Hitler Part 4. That's why I am going to talk to you about this episode. I am going to talk to you about this episode. ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து இது வந்து ஹிட்லரோட கடைசி அவரோட வாழ்க்கை நிமிடங்கள் எப்படி இருந்தது அதுக்கப்புறம் அவருக்கும் முசுலிக்குமான நட்பு எப்படி இருந்ததுன்றத பத்தி நட்பு எப்படி வந்ததுன்றத பத்தி தான் பார்க்க போறோம் அண்ட் வந்து நான் நேரத்தையும் சொல்லியிருந்தேன் ஹிட்லர் வந்து ஆட்சிக்கு வரார் அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் ஆட்சியில இருக்கும் போதே அவர் எப்ப ஆட்சிக்கு வராரோ அப்ப இருந்தே அவருக்கு ஒரு ஏறுமுகம் தான் அந்த ஏறுமுகத்துல என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து அவர் ஆட்சிக்கு வந்து ஒரு வருஷத்திலே கரெக்டா வந்து ஜனாதிபதி இறந்து போயிடுறாரு அதுக்கப்புறம் அந்த ஜனாதிபதி பதவியவும் அவரே எடுத்துக்கிறாரு எடுத்துக்கிட்டு தாம் ஒரு சர்வாதிகாரி அறிவிச்சுக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து ராணுவ இலாக்காலே ராணுவத்திலேயே வந்து அவரே முக்கியமான பதவிகளை எடுத்துக்கிறாரு ஏத்துக்கிட்டு யார் யார் வந்து புரட்சி செய்யறாங்களோ யார் யார் எதிர்கட்சின்னு இருக்காங்களோ எல்லாத்தையுமே வந்து தூக்கி ஜெயில போடுறாரு ஜெயில போட்டதுக்கு அப்புறம் வந்து இனிமேல் இது ஜனநாயக நாடு இல்லைன்ற அளவுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு விஷயத்த பண்ணிடுறாரு அவர் இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கும் போது மீன் வயல் அந்த ஒரு மூணு வருஷம் வந்து அவர் பயங்கரமா பண்ணாருன்றத நான் ஃபர்ஸ்ட் வீடியோலயே சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் அவரோட வாழ்க்கை எப்படி மாறுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து யூதர்கள் மேல வந்து பயங்கர கோபத்துல இருந்தனால உலகத்துல இருக்கிற எல்லா அதாவது அந்த ஜெர்மனியில இருக்க எல்லா யூதர்களையும் கொண்டு வந்து ஜெயிலில் அடைச்சு டெய்லி விஷவாயு போட்டு கொல்லுவாங்களா கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்தாயிரத்துல இருந்து இருபதாயிரம் பேர் டெய்லி விஷவாயு வச்சே கொல்லப்படுவாங்களா ஹிட்லர் வந்து கொன்ன ஒரு யூதர்களோட கணக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு அப்ராக்சிமேட்டா பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது லட்சம் பேர் கொண்டிருப்பாராம் அந்த அளவுக்கு வந்து வெறித்தனமா கொள்ளுவோம் ஹிட்லரோட நாஜி கட்சியினோட கொள்கையே வந்து ஈவி இருக்கும் என்பது இருக்கக்கூடாதுன்றதால அதனால வந்து அவர் ஒரு இன்சிடென்ட் என்ன பண்ணுவார் என்ன பண்ணாரு பாத்தீங்கன்னா அவரு கீழே வேலை பாருங்க எல்லா அவரோட சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு அவர் வீட்டுல வளர்க்க அவங்க வீட்டுல வளர்க்க நாய்கள் எல்லாம் கூப்பிட்டு வர சொல்லிட்டு அவங்க கூப்பிட்டு வர சொல்லிட்டு அதெல்லாம் இவங்களே சுட்டு கொள்ள சொன்னாராம் இதுதான் நடந்ததாம் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் போது ஹிட்லரோட அவரோட நடவடிக்கை எல்லாம் பார்த்து பிடிக்காத அவங்களுக்கு கீழே வேலை பார்க்க முக்கிய அமைச்சர்கள் என்ன பண்றாங்க ஹிட்லர் போல சதி திட்டம் போடுறாங்க அது திட்டம் போடும் போது என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து திட்டம் போட்டுட்டு அவங்க வந்து எல்லாம் ஒரு மேடையில உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கும் போது ஹிட்லருக்கு கீழே வந்து ஒரு பெட்டி இருக்குது பட் ஹிட்லர் செக்யூரிட்டியா இருக்கா அதாவது மெய்காவலரா இருக்கவங்க ஒரு பாடி கார்டா இருக்கவங்க அந்த பெட்டியை பார்க்கும் சந்தேகமா இருக்கும் அதை தள்ளி விட்டுறாங்க தள்ளி விட்டதுக்கு அப்புறம் அது டமால் வெடிச்சு மத்த எல்லாருமே இறந்து போயிருந்தாங்க ஹிட்லர் கொஞ்சம் நடுவுல மேஜ இருந்தனால வந்து அவர் தப்பிச்சிடுறாரு அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் பிளான் பண்ணது யாருன்னு பார்த்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐயாயிரம் பேர் கைது பண்றாங்க அந்த ஐயாயிரம் பேர் எப்படி கொள்றான்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து வேற லெவல்ல இருந்தது அதை படிக்கும் போது ஐயாயிரம் பேர்த்தையும் வந்து தூக்கிலிட்டு கொள்ளணும் அந்த தூக்கிலிட்டு கொள்றது வந்து தூக்கு கம்பல் பத்தலன்றனால ரோட் லைட் லேம்ப்லயும் அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய இடங்கள்ல வந்து அவங்கள சும்மா அப்படியே தொங்க விடுறதா விடுறதா வந்து சொல்றாங்க அது வந்து பார்க்கும் அது கேட்கும் போதே ரொம்ப அது எப்படி சொல்றாரு படிக்கும் போதே வந்து ரொம்பவும் இந்த மாதிரி எல்லாம் கொல்ல முடியுமா இப்படி எல்லாம் பண்ணுவாங்களா இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு சதவீதிகரி ஆச்சு இருந்திருக்கேன்றது வந்து பார்க்கும் போது ரொம்ப பயமாக இருந்தது நல்லா நம்மளால அந்த ஜென்ரேஷன்ல இல்லைன்றது நினைக்கும் போது ஒரு பெருமையா இருந்தது பெருமையா இருந்தவர்கள் ஒரு சேஃபான ஃபீலா இருந்ததுன்னே சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஹிட்லரோட வாழ்க்கை எப்படியே போயிட்டு இருக்கும் போது ஹிட்லர் வந்து நிறைய நாடுகளை கைப்பற்றணும்னு நினைக்கிறாரு அப்ப வந்து அவர் உதவுற நாடுகள் என்னென்னு பாத்தீங்கன்னா ஜெர்மனி இத்தாலி மற்றும் ஜப்பான் இத்தாலியோட சர்வாதிகாரியா இருக்கிறவர் தான் வந்து முசோலினி முசோலினிக்கும் ஹிட்லருக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல நட்பு ஏற்படுது ஆஹ் இவ ஒரு டைம்ல என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இத்தாலி வந்து புரட்சிகாரங்களால ஆக்கிரமிக்கிறப்ப வந்து ஹிட்லர் வந்து அவரோட தனி படைய அமைச்சு வந்து என்ன பண்றாருன்னா அங்க போய் எப்படி சொல்றது அங்க போய் வந்து போர் தொடுத்தோ அவரை காப்பாற்ற முடியுது அதாவது என்னால ஒரு சீக்கிரட்டான ஒரு ரகசிய படையை எடுத்து முசோலினியை காப்பாத்துறாரு முசோலினி காப்பாத்த முசோலி என்ன பண்றாருன்னா வடை தலைக்கு போயிட்டு அங்க வந்து அவருக்கு வந்து கொஞ்சம் ராஜ்யம் எப்படி சொல்றது கொஞ்சம் வந்து மதிப்பு இருக்கிறதுனால அங்க வந்து ஒரு பொம்மா ஆச்சு மாதிரி செஞ்சு மூலி தலைக்கு நான் தான் அதிபர்ன்ற மாதிரி சும்மா சொல்லிட்டு இருக்காரு அங்கேயும் புரட்சிக்காரங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா அவங்க தூக்கிட்டு வந்துட்டு முசோலி நிதி வந்து கொண்டுடுறாங்க அப்படி கொல்லப்படவும் வந்து அதை கேட்ட நம்மளோட ஹிட்லருக்கு வந்து ஒரு மாதிரி ஆடி போயிடுறாரு இந்த இன்சிடன்ட் நடந்துட்டு இருக்க மீன் வயல ஹிட்லருக்கு பின்னாடி என்ன நடந்துட்டு இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது இது நடந்துட்டு இருக்கும் போது மீன் வயல ஹிட்லருக்கு என்ன நடந்துட்டு இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த குளத்தில் திட்டம் பண்றாங்களா அப்படியே திட்டம் பண்ணிட்டே
கடைசியாக கல்யாணம் பண்ணிட்டு அவங்க எல்லாத்துக்குமே இருக்கிற விருந்துலாம் வந்து எல்லா முக்கிய அதிகாரிகளையும் கூப்பிட்டு விருந்துலாம் கொடுத்துட்றாரு விருந்துலாம் கொடுத்துட்டு எல்லாருமே ஆடி பாடி ஜாலியாக இருந்துட்டு இருக்காங்க இந்த டைம்ல ஜாலியா இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா வந்து ஹிட்லர் அவரோட மனைவியும் வந்து தனியா ஒரு ரூம்குள்ள போயிடுறாங்க ரூம்குள்ள போயிட்டு ரொம்ப நேரமா அந்த ரூம்ல இருந்து அவங்க வெளியில வரவே இல்லை வரவே இல்லைன்றப்ப இவங்க எல்லாம் போயிட்டு அந்த ரூம்குள்ள பார்க்கும் போது ஒரு கண்ணில இருந்து ஆஹ் வெளியில அந்த புகை வந்துட்டு இருக்கான் ஹிட்லரோட வாயில சுடப்பட்டிருக்கான் அவங்க வந்து பக்கத்துல மயங்கி கிடந்தாங்களாம் இதுதான் வந்து ஹிட்லரோட கடைசி நிமிடங்கள் இதுல இன்னொன்னு சொல்ல மறந்துட்டேன் அது எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து ஹிட்லர் கொலை பண்ண திட்டம் போட்டவங்க எல்லாம் ஹிட்லருக்கு வந்து ஒரு முக்கிய அமைச்சர் வந்து இருந்தாராம் அந்த முக்கிய அமைச்சர் வந்து ஹிட்லர் ஸ்டார்டிங்ல இருக்கும்போது அவர் ரொம்ப உதவுனால ஹிட்லர் வந்து அவர் மேல இறக்கப்பட்டு அவர் கொலை பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லிட்டாரா சோ அப்படி சொல்லவும் வந்து எல்லாருமே நினைச்சாங்களா ஹிட்லர் அவங்கள கொல்ல மாட்டாங்கன்ட்டு பட் ஹிட்லர் அப்ப அல்டிமேட்டா ஒண்ணு சொன்னாரா அவரை கொலை பண்ணாதீங்க தூக்கில் இடாதீங்க அதெல்லாம் எதுவுமே பண்ணாதீங்க அவருக்கு விஷம் கொடுத்து அவரே அத தற்கொலை பண்ணிக்கட்டும்னு ஒரு விஷயம் பண்ணாரா அதாவது அது கருண கருணப்பட்டு அந்த மாதிரி பண்ணாரா சோ அப்படி பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து அவருக்கு ராணுவ மரியாதையோட அவரோட உடல் அடக்கம் செஞ்சாங்களா அவரோட முன்னாள் அந்த ஒரு அமைச்சரை சோ இப்படி இருக்கும் போதுதான் வந்துட்டு இவர் இறந்துட்டாருல இறந்ததுக்கு அப்புறம் அவ்வளவுதான் கதை இது இப்படி எப்படி கதையை கொண்டு போறேன் தெரியல இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு நினைக்கிற பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அந்த மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அந்த சில நாட்டில் உங்களிடம் இருந்து அன்புடன் விடைபெறுவது உங்கள் பிரவீன் குமார் நான் ஒரு விஷயம் சொல்ல மாட்டேன் இந்த வீடியோ வந்து ஹிட்லரோட பார்க்க ரொம்பவே பெருசு நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா எங்க எங்கெல்லாம் வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா பட்டதா அதை மட்டும் தான் கட் பண்ணி சொல்லியிருக்கேன் சில இடங்கள்ல தப்பு இருந்தாலும் அதை மன்னிச்சுக்கோங்க உங்களிடம் இருந்து அன்புடன் விடைபெறுவது உங்கள் பிரவீன் குமார் பாய்